హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్డినరీ మీరు ఎవరైనా మిషన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నసు యువర్ సెల్ఫ్ అనే వీడియో సిరీస్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఈరోజు మనం జుబ్బా సెట్ని ఎలా కుట్టాలో నేర్చుకుందాం అందుకని నేను క్లాత్ తీసుకున్నాను డబల్ ఫోల్డ్ చేశాను దాని యొక్క వెడల్పు పదకొండున్నారా ఇప్పుడు పదమూడు ఇంచులు క్రాస్ ఉంటే కట్ చేసేసుకోండి అటు ఇటు క్రాస్ అంతా కట్ చేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇది జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ పిల్లలకి సరిపోతుందండి ఈ జుబ్బా కట్ చేసేసుకున్నాక ఈ డబల్ ఫోల్డ్ చేసిన పీస్ని ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసుకుందాము ఇదిగోండి ఫోర్ ఫోల్డ్ అనమాట మడత వచ్చిన మన వైపు వేసుకుని మూడున్నర ఇంచు దగ్గర మార్క్ చేసుకుందాం మళ్ళీ భుజం దగ్గర నుంచి ఇంకొక రెండు ఇంచులు మార్క్ చేసుకుందాం షోల్డర్ లెంత్ టూ ఇంచెస్ అనమాట త్రీ ఇంచెస్ ఏమో ఆ మూల్కి మార్క్ చేసుకుందాం అక్కడ స్క్వేర్ గీసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్ డ్రా చేయడానికి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర గీసుకుంటున్నాను అక్కడికి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి రౌండ్ గీసుకుంటున్నాను అలాగే ఆమ్ హోల్ దగ్గర కూడా రౌండ్ గీసుకోండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి పెట్టుకుని ఆ స్క్వేర్ దగ్గర దాన్ని హోల్ గీసేసుకుంది ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకోండి అలాగే భుజాల దగ్గర చిన్నగా రౌండ్ వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకుందాం ఇటు కోసలో అటు కోసలో చిన్నగా రౌండ్ వచ్చేటట్టు కట్ చేయండి నేను చూపించినట్టుగా ఇదిగోండి ఇలా రావాలి రౌండ్ కింద ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం మధ్యలో అటాచ్ అయింది కదా ఆ ముక్కని కట్ చేసేస్తున్నాను రెండు విడివిడి పీసుల కింద తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను దాని పైపింగ్ కోసం ఒక బ్లూ కలర్ ముక్కని తీసుకున్నాను పైపింగ్ చేసుకోవడానికి నేను క్రాస్ పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను వాటిని అటాచ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఒక పెద్ద థ్రెడ్ కింద ఇప్పుడు వాటిని ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం ఆ క్రాస్ పీస్ యొక్క ఎండ్లో ఫస్ట్ చిన్నగా మడుచుకుందాం చిన్నగా మడుచుకుని మొత్తం అంతా కుట్టేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలాగా ఒక చివర మొత్తం అంతా కుట్టేసుకున్నాక మనం దేనికైతే పైపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ముక్కను తీసుకుని ఒక పార్ట్ తీసుకోండి దాని మంచి వైపు చూసి పైపింగ్కి తాడు కుట్టుకున్నాం కదా ఆ కుట్టుకున్న వైపు నుంచి ఆ మూల తీసుకున్నాం ఆ చివరి నుంచి స్టార్ట్ చేసి కుట్టుకుందాం కుట్టిన వైపు పైకి రావాలండి క్లాత్ మంచి వైపు వేసుకోవాలి అది గుర్తుంచుకోండి ఇలా కుట్టింది ఎడం వైపుకి వచ్చేటట్టు చూసి రైట్ సైడ్కి మామూలుగా ప్లెయిన్గా ఉన్న క్లాత్ వచ్చేటట్టు చూసి కుట్టేసుకోండి క్రాస్ పీసెస్ తీసుకుంటే బాగా వస్తుందండి రౌండ్గా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ అందుకని క్రాస్ పీసెస్ తీసుకోవాలి అలా మొత్తం కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ భుజాల దగ్గర రౌండ్ తీసాం కదా కొంచెం అందుకని ఒకసారి సూది దించి మళ్ళీ పైకి ఎత్తి చూసుకుని కుట్టండి చూపించినట్టు నెక్ దగ్గర కూడా అలాగే చూసుకుని కుట్టండి రౌండ్ కదా అందుకని రౌండ్ వచ్చేటట్టు 
నీట్గా కుట్టండి పెట్టుకోండి పైకి ముక్క ఎంత కనబడాలి పై పింకి నేను అంత పెట్టాను మీ ఇష్టం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఆ క్లాత్ని క్లోజ్ చేసేటప్పుడు చూసుకుని నీట్గా వచ్చేటట్టు చూసి కుట్టండి లాగుతూ కుట్టండి ఇలా మొత్తం కుట్టేసుకోండి ఇది కూడా అంతే భుజాల దగ్గర అక్కడ జాగ్రత్తగా తీసుకొని కుట్టుకోవాలి కొంచెం రౌండ్ ఉంది కదా వెనకాల కొంచెం వేలు పెట్టి ముందే అనేసుకోండి ఆ క్లాత్ దగ్గర నీట్గా వచ్చేటట్టు అలాగా అనుకుని కుట్టేయండి ఇదిగోండి మొత్తం కుట్టేశాను రెండు పార్ట్స్కి కుట్టేశాను కానీ మంచి వైపు మీద పైన దాన్ని మంచి వైపేసి పెట్టుకుందాము మనకి రౌండ్ సైడ్స్ బయటికి రావాలన్నమాట ఇప్పుడు దానికి సైడ్లో అటాచ్ చేసేసుకుందాం రెండు వైపులా అటాచ్ చేసేసుకుందాం రెండు కుట్లు వేసుకోండి విడిపోకుండా ఉండాలి కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది రెండు కుట్లు వేసుకుంటే అలాగే తిప్పేసుకుని ఇంకో కుట్టు వేసుకోండి చేద్దామండి చివరిలో మార్చేసుకుందాం అందుకని కుట్టు వేసిన దానికి కొంచెం పక్క నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి డబల్ ఫోల్డ్ చేసి మడుస్తున్నాను దీన్ని కుట్టేసుకుందాం ఇలా మొత్తం చివరి వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో అక్కడ వరకు కుట్టేసుకున్నాను కుట్టేసుకున్నాక దాన్ని ఒకసారి ఆ కుట్లు వేసిన చోటు ఒకసారి పట్టుకుని లాగండి అప్పుడు నీట్గా వస్తుంది కట్టుకోవడానికి తాడులు కుట్టాలి నాలుగు తాడులు కుట్టాలండి అందుకని తాడులు కుట్టడానికి ఆ బ్లూ కలర్ మొత్తాన్ని కుడదాము ఆ బ్లూ కలర్ క్లాత్ వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను నేను వన్ ఇంచ్ వెడల్పు వన్ ఇంచ్ అనమాట దీన్ని మడిచి కుట్టేసుకుందాం మీకు మామూలుగా బొందులు కుట్టుకోవడం వస్తే అలా కుట్టేయండి లేకపోతే నేను చూపించినట్టు కుట్టండి చివరిలో అలా రావడానికి 
రెండున్నర ఇంచుల స్క్వేర్ పీస్ని తీసుకుంటున్నాను నేను ఆ స్క్వేర్ పీస్ని చివరి కుచ్చులో పెడతాను ఈ బ్లూ పీస్ని మడిచి కుట్టేసుకుందాం మీ ఫోల్ చేసేసుకుందాము రెండు వైపులా కోసలు మడిచేసుకుని ముందు దాన్ని అప్పుడు మధ్యలోకి మడుచుకుందాం ఇలాగా దీన్ని కుట్టేసుకుందాం చివరి వరకు ఇలా మీరు ఫోర్ పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒకటే కొంచెం పెద్ద పీస్ తీసుకుని కుట్టండి నేను మీకు చూపించడానికి చిన్న పీస్ కుడుతున్నాను ఈక్వల్గా మడత వచ్చేటట్టు చూసుకుని కుట్టండి కుట్టేసుకున్నాక చివరిలో మనం ఆ కుచ్చు పెట్టడానికి దాన్ని చెడు వైపున మడిచేసుకుందాము ఒకవైపు మడుస్తున్నాను ఎల్ షేప్లో మడుచుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఒకవైపు మడుస్తున్నాను దాన్ని కుట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఇంకొక పక్క కూడా మడిచేస్తున్నాను మీరు ఒకటేసారి మర్చుకుని పిన్ పెట్టేసుకుని కుట్టుకోవచ్చు కావాలంటే ఫోల్డింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది అది చూసుకుని కుట్టేసుకోండి కుట్టేసుకున్నాక దీనికి ద్వారా నేను లేకుండా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కుట్టుకున్నప్పుడు మనకి కింద రావాలి కాబట్టి ఆ తాడు లోపలికి వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని కుట్టాలి మంచి వైపున తాడు లోపలికి పెట్టుకుని మర్చుకుని చెడు వైపున కుట్టేసేసుకుందాం చిన్న ముక్క బయటకు వచ్చేటట్టు పెట్టి తాడు దాంట్లో మడిచి కుట్టేసుకుందాం ఇలా రెండు సార్లు కుట్టుకోండి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దారమేం లేకుండా కట్ చేసేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దాన్ని తిప్పండి అంతే రెడీ అయిపోయి ఇలా నాలుగు కుట్టేసుకోండి కుట్టుకున్నాక అన్నీ ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోండి సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంటే చాలు మనకి సెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చేటట్టు ఎక్స్ట్రా కట్ చేసేసుకోండి తాడు సెవెన్ ఇంచెస్ ఉండాలి కిందది దాంతో కాకుండా కుచ్చుతో కాకుండా అనమాట ఒకవైపు కుట్టుకుందాము ఒక తాడు తీసుకోండి తీసుకుని దాన్ని ఇలా కిందకు పెట్టుకోండి చెడు వైపు పెట్టుకుని దాన్ని కుట్టేసేసుకుందాం ఓ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కుట్టండి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కదా ఊడిపోకుండా అందుకని త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కుట్టండి ఇలాగ నాలుగు కుట్టేసుకోండి ఫస్ట్ చూస్ చేసి కుట్టండి బాగా చాలాసార్లు కుట్టండి నేను ఇలా వచ్చింది అలాగే మిగిలిన మూడు కూడా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్లో కుట్టేసుకోండి అండి జిప్ప రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దాని కిందకి డ్రాయర్ కుడతాము దానికోసం క్లాత్ని ఇలా అడ్డంగా పెట్టుకుని ఎయిట్ ఇంచెస్ ఏమో పొడవు పెట్టండి రెండు వైపులా చూడండి అటు ఇటు ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోండి క్లాత్ ఎక్కువగా వచ్చేటట్టు చూసి ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకున్నాక పదమూడున్నారండి హెచ్ఎస్ ట్రిమ్ చేసుకోవాలండి అక్కడ వదిలేసి మిగిలింది మార్క్ చేసేసుకొని కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేశాను మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ చేశాను అనమాట ఫోర్ ఫోల్డ్ ఉంది ఇటువైపు వచ్చేటట్టు చూడండి మడతలు ఉన్నాయి కదా అవి కిందకి మన వైపు వచ్చేటట్టు చూసి ఇలా త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోండి మార్క్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోండి ఆ మడత దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక రౌండ్లోకి వేసేసుకోండి నీట్గా 
రౌండ్ వచ్చేటట్టు తీసుకుని దాన్ని కట్ చేసేసుకోండి కట్ చేసేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చెడు వైపుకి చివరి నుంచి మడిచి కుట్టుకుందాం ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ వేసుకుంటామండి ఇప్పుడు ఈ చివరి నుంచి మడిచి కుట్టుకుందాము రౌండ్ కట్ చేసాం కదా అక్కడి నుంచి కట్ చేయండి చెడు వైపు ఉండేటట్టు చూసుకుని దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేయండి చిన్నగా ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని దాన్ని కుట్టేసుకోండి చివరి వరకు నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోండి కుట్టేటప్పుడు మటుకు నీట్గా వచ్చేటట్టు ఎందుకంటే అక్కడ కింద రౌండ్లా ఉంది కదా అందుకని నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసి మొత్తం కుట్టేసుకోండి ఇలా రెండు వైపులు కుట్టేసుకుందాం సేమ్ ఇలాగే మర్చేసి రెండు వైపులా కుట్టేసుకున్నాం కదండి చూడండి సన్నగా కుట్టుకున్నాం మనము ఇంకా కావాలంటే వడలుపుగా కుట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని చెడు వైపులు బయటకు వచ్చేటట్టు మడతేసుకోండి మడతేసుకున్నాక దీన్ని చివరిన కుట్టేసుకుందాం ఒకవైపే కుట్టుకోండి రెండు కుట్లు వేసుకోండి తర్వాత పైన ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి మడిచి కుట్టుకుందాం ఇలా పైన ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి మడిచి కుట్టుకుందామండి ఇదిగోండి ఒకవైపు చివర అడ్జస్ట్ ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు చూసుకుని కుట్టేసుకోండి రెండు కుట్లు వేయండి గట్టిగా ఉండాలి కదా ఊడిపోకుండా అందుకని వేసుకున్నాక పైన మర్చి కుట్టుకుందాము దీన్ని ట్రిమ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు పైన ఏం చేద్దామంటే చెడు వైపున చిన్నగా మడతేసుకుని దాన్ని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేటట్టు వదులుకొని లూజ్ మడతేసేసుకుందాము మీకు కావాలంటే ఫస్ట్ పైన చిన్నగా ముందే కుట్టేసేసుకుని దాని తర్వాత మళ్ళీ అటాచ్ చేసుకోండి విడివిడిగా రెండు లేకపోతే ఇలా మడిచి కుట్టేసుకోండి మొత్తం చివరి వరకు ఇలాగే కుట్టేసుకోండి మొత్తం కుట్టేసుకున్నాక ఎలాస్టిక్ ఎక్కించుకుందాము మనం లూజ్ థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాము కదా ఒకవైపు అందుకని ఎలాస్టిక్ కూడా థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చిందో లూజ్ దాంట్లో సగం తీసుకుంటే చాలు మనం ఒక పీస్కి థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాము కదా అందుకని థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను నేను మీరు కూడా ఎలాస్టిక్ అలా హాఫ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు దాన్ని పిన్నీస్ పెట్టి ఎక్కించేసుకుంటున్నాను ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఎక్కించేసుకోండి ఇంకో వైపు నుంచి బయటికి రావాలి ఎలాస్టిక్ చూడండి ఇటు పక్క లోపలికి వెళ్ళకుండా వచ్చేసాక దాన్ని కుట్టేసుకుందాము మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కదా అందుకని ఓ మూడు నాలుగు సార్లు కుట్టేసుకోండి కుట్టేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇదంతా అడ్జస్ట్ చేసేసుకుందాం ఇలా లాగి పైన నడుము దగ్గర అడ్జస్ట్ చేసేయండి మొత్తం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే చెడు వైపున ఒక కుట్టేసేసుకుందాం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టేసుకుందాం అడ్జస్ట్ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూడండి చూసుకుని కుట్టేసేసుకుందాం రెండు కుట్లు వేయాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇది కొన్ని రెడీ అయిపోయింది జుబ్బా సెట్ రెడీ అయిపోయింది బాగా వచ్చింది కదా ఇది జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ పిల్లలకు సరిపోతుంది
ఉంది మిగిలిన ఎవరికైనా కుట్టుకోవాలంటే కొలతలు మార్చుకోండి ఇదిగోండి దాని యొక్క మెజర్మెంట్స్ అవి పెట్టాను మీకు చూడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్